our channel roots related to basic math and science today we learn about the special metal non metal special non metal that is the special element that is carbon carbon anedi manaku oka pratyekamaina moolakam ee carbon mana nitya jeevithamlo ekkuvaga carbon ki sambandhina vaatine mana ekkuvaga upayogistu untam ee carbon mana nitya jeevithamlo pratyekamaina sthananni pondi undi daniki sambandhina carbon mariyu dani sammelanalu gurinchi ee roju nerchukundam here carbon the symbol of the carbon is c the atomic number is 6 the electronic configuration is 1s2 2s2 2p2 that is six electrons are in the carbon this carbon is related to second period it is in second period and 14th group carbon is a element in periodic what is the position of the carbon in periodic table it is related to second period and uh, 14th group ఇది ఆవర్తన పట్టికలో రెండవ పీరియడ్ మరి పద్నాలుగవ గ్రూప్ లో ఉంటుంది దీనిలో వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు వ్యాలెన్సీ కక్షలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్లు నాలుగు ఉంటాయి ఇది పిఆర్ బిటాల్ మూలకము కాబట్టి దీన్ని మనము నాన్ మెటల్ అన్నాం ఇది నాన్ మెటల్ అయినప్పటికీ కూడా ఇట్ కండక్ట్స్ ద ఎలక్ట్రిక్ విద్యుత్ ని ప్రవహింపచేయనిస్తుంది విద్యుత్ వాహకంగా పనిచేస్తుంది అలోహము అయినప్పటికీ కూడా విద్యుత్ వాహకంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అంటే కార్బన్ పరమాణు సంఖ్య ఆరు వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ టూ దీంట్లో వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు నాలుగు ఉంటాయి కాబట్టి దీని వ్యాలెన్సీ కూడా ఎంత ఉంటుంది నాలుగు ఉంటుంది వ్యాలెన్సీ కూడా నాలుగు ఉంటుంది ఏదైనా ఒక మూలకము స్థిరంగా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి మనము దానిని జడవాయు మూలకంగా మార్చాలి అంటే ఆక్టేట్ రూల్ అంటే వాటి యొక్క చివరి కక్షలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉండాలన్నమాట ఇలా హీలియం నియాన్ ఆర్గాన్ ఇట్లా క్రిప్టాన్ ఈ జడవాయు మూలకాలలో చివరి కక్షలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి ఆ విధంగా మనము కార్బన్ని కూడా ఏ మూలకాన్ని అయినా చేసుకోగలిగితే ఆ మూలకం స్థిరంగా ఉంటుంది ఇక్కడ హీలియం అనే దాంట్లో చివరి కక్షలో రెండు ఉన్నాయి మిగతా అన్ని జడవాయులలో కూడా చివరి కక్షలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు కార్బన్ స్థిరంగా మారాలి అన్నప్పుడు రెండు అంశాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లను ఇచ్చివేయాలి లేకపోతే ఏంటి అంటే నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లను తీసుకోవాలి ఎందుకని దీని యొక్క పరమాణు సంఖ్య ఆరు నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లను ఇచ్చివేస్తే అదేమవుతుంది హీలియం అవుతుంది నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లను తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అది నియాన్ అవుతుంది హీలియం అయినా కానీ నియాన్ అయినా కానీ అది ఎలా ఉంటుంది అంటే స్థిరత్వాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది అంటే జడవాయు విన్యాసాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది ఇది సాధ్యమవుతుందా ఇక్కడ మనకి నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు ఇచ్చివేయడం కానీ నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు తీసుకోవడం కానీ సాధ్యమవుతుందా సాధ్యమవుతుందా అంటే ఇక్కడ మనకి నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు తీసుకుంటే కార్బన్ లో ఆల్రెడీ ఆరు ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి మనం నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు తీసుకుంటాం ఆరు ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి అంటే ప్రోటాన్లు కూడా ఎన్ని ఉంటాయి ఆరు ప్రోటాన్లు ఉంటాయి అంటే కార్బన్ నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు తీసుకుంటుంది అంటే మొత్తం ఏంటంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు అవుతున్నాయి పది ఎలక్ట్రాన్లు ప్రోటాన్లు ఎన్ని అవుతున్నాయి ఆరు ఈ నెగిటివ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి పది నుంచి ఆరిపోతే నాలుగు ఫోర్ మైనస్ అంటే అప్పుడు కార్బన్ ఏమవుతుంది సి ఫోర్ మైనస్ అవుతుంది ఫోర్ మైనస్ అంటే నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు గ్రహించి నియాన్ విన్యాసాన్ని పొందింది ఇలా పొందడం ఓకే బాగానే ఉంది కానీ కార్బన్ యొక్క ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఎంత ఉంటుంది రెండు పాయింట్ ఐదు ఉండటం వలన అది అవుటర్ మోస్ట్ లో అంటే దాని చుట్టూ ఉండే పది ఎలక్ట్రాన్లని పంది ఈ ఆరు ప్రోటాన్లు పట్టి ఉంచాలి ఆకర్షించబడి ఉంచాలి అలా ఆకర్షించబడి ఉంచడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి C4- ఫోర్ మైనస్ అనేది మనకు సాధ్యం కాదు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్ నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు ఇచ్చివేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది కార్బన్ లో ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ దీంట్లో ఆరు ఎలక్ట్రాన్లు ఆరు ప్రోటాన్లు ఉన్నాయి ఇది నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు ఇచ్చివేసింది ఇచ్చివేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటున్నాయి ఆరు ప్రోటాన్లు ఉంటున్నాయి ఓకే 
ఇది సాధ్యం అవుతుందా అంటే ఇది కూడా సాధ్యం కాదు ఇది కూడా సాధ్యం కాదు ఎందుకు సాధ్యం కాదు ఇలా నాలుగు ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చి వేయాలి అంటే దానికి అత్యధిక శక్తి కావాలి అధిక మోతాదులో శక్తి కావాలి కాబట్టి ఆ శక్తి దీనికి లేదు కాబట్టి సి ఫోర్ మైనస్ సి ఫోర్ ప్లస్ రెండు కూడా ఏర్పడవు ఈ రెండు ఏర్పడే అవకాశం లేదు మరి కార్బన్ ఎలా స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది ఎలా బంధాలు మెరుపరుస్తుంది అనేది మనం నేర్చుకుందాం ఇక్కడ కార్బన్ అనేది అనేకమైన ప్రత్యేక ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఆ ప్రత్యేక ధర్మాల్లోనే ఇది ఒకటి అనమాట అంటే కార్బన్ ఏం చేస్తుంది ఇంకో కార్బన్తో కానీ వేరే మూలకాలతో కానీ బంధాలు నేర్పరుస్తుంది ఎటువంటి బంధాలు నేర్పరుస్తుంది సింగిల్ బాండ్ ఏక బంధాలు నేర్పరచవచ్చు డబుల్ బాండ్ ద్విబంధాలు నేర్పరచవచ్చు ట్రిపుల్ బాండ్ త్రిబంధాలు నేర్పరచవచ్చు ఏక బంధాలు నేర్పరచవచ్చు ద్విబంధాలు నేర్పరచవచ్చు త్రిబంధాన్ని ఏర్పరచవచ్చు ఇలా ఏర్పరిచి కార్బన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక స్థిరత్వాన్ని సంయోజనీయ బంధాన్ని ఏర్పరిచి ఒక స్థిరత్వాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది ఇలా ఎలా ఏర్పడగలుగుతుంది ఇది ఎలా బంధాలను ఏర్పరుస్తుంది అనే అంశం మీద మనము చూద్దాం కార్బన్ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం చూద్దాం కార్బన్ పరమాణు సంఖ్య ఆరు దీని ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ టూ దీన్ని మనం ఈ రెండవ కక్షలో ఎస్ఆర్ బిటాల్లో రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి రెండవ కక్షలో పిఆర్ బిటాల్లో రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ఈ టూ ఎస్ టూ పి అంటే రెండవ కక్షలో ఉన్న రెండు కూడా ఎస్ పి ఇవి సమ శక్తులను కలిగి ఉంటాయి అనమాట అంటే ఇక్కడ ఎస్ పి అనే రెండు ఉంటాయి ఇక్కడ పిలో మళ్ళీ ఏమవుతుంది మనకి ఒకటి పిఎక్స్ వస్తుంది ఒకటి పివై ఒకటి పిసి వీటికి సమశక్తి ఆర్బిటాళ్ళు అంటారు ఈ సమశక్తి ఆర్బిటాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎనర్జీ కలిగి ఉంటాయి దీనికి వాల్యూ మైనస్ వన్ ఉంటుంది దీనికి జీరో ఉంటుంది దీనికి ప్లస్ వన్ ఉంటుంది ఇది భూస్థాయిలో కార్బన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము టూ ఎస్ టూ ఇలా ఉంటుంది టూ పి టూ ఇలా ఉంటుంది దీనికి మనం కొంత శక్తిని అందజేసినప్పుడు ఈ ఎస్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ టూ పి జెడ్ చేరుతుంది ఎస్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ టూ పి జెడ్ చేరుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఏమైపోయింది మనకి ఉత్తేజిత స్థాయి అంటారు దీన్ని ఉత్తేజిత స్థాయిలో ఎస్ఆర్ బిటాల్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది పిలో ఉపస్థాయిలో మూడు ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఉత్తేజిత స్థాయిలో ఉత్తేజిత స్థాయికి ఎప్పుడు పోయింది అంటే దీనికి కొంత శక్తి ఇచ్చినప్పుడు ఆ శక్తి ఎప్పుడు వెలువడుతుంది అంటే బంధాలు కార్బన్ బంధాలు ఏర్పరచుకున్నప్పుడు వెలువడే శక్తి దాన్ని ఉత్తేజ స్థాయిలోకి తీసుకొని పోతుంది భూ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు టూ ఎస్ టూ టూ పి టూ ఉంటుంది ఉత్తేజ స్థాయిలో టూ ఎస్ వన్ టూ పి త్రీ అని రీఅరేంజ్మెంట్ అవుతూ ఉంటాయి దీనిని మనం ఏమంటాము అంటే హైబ్రిడైజేషన్ అంటారు హైబ్రిడైజేషన్ సంకరీకరణము 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 అంటారు సంకరీకరణము అంటారు అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక సమశక్తి ఆర్బిటాళ్ళను తీసుకున్నప్పుడు ఈ సమశక్తి ఆర్బిటాళ్ళు ఏం చేస్తాయి వాటిలో అవి రీఅరేంజ్మెంట్ అండ్ రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఆర్బిటాల్స్ మేక్స్ ఏ న్యూ ఆర్బిటాల్ విచ్ హ్యాస్ ద సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ ఆర్బిటాల్ ఈజ్ కాల్డ్ హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్ సమశక్తి ఆర్బిటాళ్ళలో ఎలక్ట్రాన్లు పునర్వ్యవస్థీకరణము చెంది ఒక నూతన ఆర్బిటాల్ ఏర్పరుస్తుంది దాన్నే మనం ఏమంటాము అంటే సంకర సంకరీకరణ ఆర్బిటాల్ అంటాం ఈ సంకరీకరణ ఆర్బిటాల్ వలన మనకి ఏమే బంధాలు ఏర్పడుతున్నాయి వాటిలో ఎటువంటి సంకరీకరణ ఉంటుంది అనే అంశాన్ని మనము నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఇంతవరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్